Buenos días, bienvenidos a esta segunda emisión de la cadena TLMF dedicada a la preparación del 14 Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. La discusión de hoy trata del tema locura y política. Como ven, no retrocedemos. La orientación lacaniana está decidida a ocupar su lugar en la civilización. Para ello, nuestros invitados de hoy son Estela Solano Suárez, bueno, buenos días Estela, buenos días. miembro de la MP y que ejerce como psicoanalista en París. Y Ricardo Seldes, buenos días, Hola. Ricardo, miembro de la MP y que ejerce como psicoanalista en Buenos Aires. Que os agradecemos que estéis aquí. Entonces, Estela, ¿de qué nos vas a hablar? De un nuevo Socia. Socia, personaje de la comedia anfitrión, es engendrado por Plauto, gran dramaturgo cómico romano, dos, que escribió dos siglos antes de nuestra era. El tema anfitrión será retomado por Molière. La novedad inaugural de Plauto es la de hacer reír con las desventuras de Socia quien para Lacan encarna la estructura y desdichas del yo. Lacan considera que Plauto nos brinda en esta obra la mejor definición del yo, cuya posición fundamental frente a su imagen, su propia imagen, reside en la reversibilidad y el transitivismo. Muy interesante esta figura del yo y sus desventuras, Estela. Bien lejos de una posición de dominio que se le supondría, nada que ver. Pero, ¿qué relación encuentras entre Socia y la política? Eso es. Socia prolifera hoy en la escena política mundial, favorecido por el emporio de la imagen y la inconsistencia fluida de los discursos. Debemos recordar que para Freud, gobernar, educar y psicoanalizar son prácticas que caen bajo la égida de lo imposible. Y esto por dos razones. Por una parte, la civilización impone a los sujetos una renuncia al goce, el cual retorna bajo la modalidad de un imperativo, que Freud denominó super yo. Lacan reformula esta instancia como imperativo de goce. Goza. Por otra parte, el espacio de la política es relativo a la estructura del lenguaje, del cual proviene un orden institucional, soporte de la convivencia en el marco del contrato social. Pero no todo el goce es civilizado por el lenguaje. Y el lenguaje mismo no cubre todo el campo de la experiencia humana. En los hablantes, la sexualidad no está ordenada por una ley instintiva inscripta en el cuerpo, como en nuestros amigos los animales. Y este es el imposible en tanto real, según Lacan. Qué bien que traigas a Freud. Tan, tan olvidado con sus imposibles, porque haríamos bien de acordarnos mucho más de lo que lo hacemos. Entonces, este imposible con la política, ahí, ahí te sigo perfectamente, me interesa mucho este lazo que haces con lo real. Toda formación humana está estructurada en términos de discurso, según Lacan quien distinguió cuatro discursos, los cuales sustentan, según él, el lazo social. El lazo social regula la relación del sujeto con el significante y con el goce. La política se inscribe como una modalidad de lazo social y un modo de tratamiento de lo imposible. En el marco de una cierta coherencia de discurso, si bien una verdad puede ser variable y escapar a un saber generalizable y siempre verdadero, un buen político, dice Lacan, siguiendo en esto a Sócrates, 
Sería aquel que decide, a partir de una lectura, es decir, de una interpretación acertada en tal o cual situación. El ejemplo proviene de la acción de Pericles. Cuando éste ordena a la flota que zarpe de Pireos en el momento justo. Este acto supone de la parte de Pericles una posición subjetiva de autoridad y simbólicamente fundada. Pero nuestra contemporaneidad no es la de Pericles. Porque la emergencia del discurso de la ciencia en su conjugación con el discurso capitalista ha introducido, según Lacan, el declive de una función fundamental, la función simbólica del padre. Y el, por lo tanto, esto comporta un declive de la autoridad. Que se, nota, que se nota bien. Eh, al orden del día. Al orden del día, mm -hmm. exacto. Qué, qué bonito este ejemplo de una autoridad auténtica a partir de una lectura correcta, de una buena lectura. Y la buena decisión a partir de la buena lectura. Es un ejemplo maravilloso. Entonces, ¿qué, consecuen qué consecuencias introducen estos nuevos discursos en la política? Porque seguro que tienen consecuencias todo esto importantísimas por una parte el liberalismo económico a ultranza ha instituido la permisividad como también el individualismo que domina hoy y por otra parte el reinado del mercado que se ha transformado en una potencia absoluta rebaja lo humano al rango de una mercadería el discurso capitalista, como lo ha demostrado Jacques Alain Miller, opera una conexión directa del sujeto con el objeto plus de goce. Uh -huh. Y esto favorece un empuje al goce, correlativo de la consumación de los objetos insaciables que nos consumen. Esta configuración ha engendrado una mutación en la subjetividad de nuestra época. El imperativo de goce domina. Además, hoy ordena las identificaciones y consolida la afirmación de un sujeto que se dice idéntico a lo que él dice ser. ¿Cómo, ¿Cómo das las claves del título del próximo congreso? Todo el mundo es loco. Es, es la, es la, das la base de la, de la cuestión. Ahora, ¿tú piensas que en esta locura generalizada mmm, debemos pensar en incluir a la política, a los políticos? No escapan. Puesto que la prevalencia de, la, de lo imaginario que se ha impuesto rebajando el estatuto de lo simbólico y recubriendo lo real con el imperio de la imagen, convoca a Socia a ocupar la escena política, en la cual prevalece el transitivismo especular, que es evidente en el debate político, donde domina el tú, el yo, no tú, soy yo, no eres tú, soy yo, y el in, va hasta el insulto, como también predomina en la adhesión electoral. El narcisismo hoy es una causa electoral y se apareja a la vanidad y al orgullo conjugados a la locura de un candidato o de un presidente que se cree presidente. En esta vertiente podemos recurrir a Hegel, 
quien caracteriza la locura en la fenomenología, fenomenología del espíritu como una deriva de lo que él llama la ley del corazón, es decir, lo que a mí me gusta. Correlativa del delirio de presunción que esto engendra. Los ejemplos que da Hegel son formidables. Habla de la locura de los curas fanáticos, los déspotas corruptos, secundados por sus ministros, los cuales, humillando y oprimiendo, buscan desquitarse de su propia humillación. Ejemplos máximos abundan en la situación política actual con respecto a esta posición descripta por Hegel. Inspirado en Hegel, Lacan considera que la locura se manifiesta en la rebelión por la cual el loco quiere imponer la ley de su querer y de su sentir, imponérsela a lo que él considera un desorden del mundo, no reconociendo en ese desorden la manifestación misma de su ser actual. Y como lo dice muy bien Laura Sokolowski en su crítica Rus de la raison politique, editado por Lacan Quotidien, evoca junto con Lacan el proceso de Moscú de 1936-1938, las purgas estalinianas. Por lo cual Laura considera que el juego de la ley del corazón y del delirio de presunción estudiados por Hegel no es algo abstracto, no es solo una elucubración teórica. Su horizonte, dice Lora, es el baño de sangre. Hegel con Lacan nos advierten de algo muy importante, que no debemos ser incautos dejándonos fascinar por la fuerza que ejerce el poder de la certeza que emana de la locura y que es lo que atrae, seduce, fascina y domina el electorado. Si votar es un acto, entonces esto implica un decir que no a la voluntad de goce. ¿Qué conclusión, Estela? Muy fuerte, muy oportuna. Porque detrás de las desdichas del yo, que parecía que nos ibas a dar un paseo por la, por la comicidad, en realidad nos enseñas, lo que nos enseñas es la otra cara. La otra cara que apunta, lamentablemente, en nuestra época, en una serie de versiones al orden del día de avances de políticas extremistas uh -huh. y, sobre todo, antidemocráticas. Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Es decir, que mucha atención, porque de las cosquillas a la parrilla, como recordaba Lacan. Sí. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, ¿y qué nos vas a explicar? ¿De qué manera quieres coger el tema para, para debatir? En principio, me tentó, cuando surgió el tema, pensar en una suerte de conversación entre Erasmo y su elogio de la locura con Aristóteles. Caramba y su tratado de la política. Eh, claro, teniendo en cuenta que para Aristóteles se trata siempre de pensar al hombre como un animal político que necesita, que precisa normas y reglas universales para poder así alcanzar lo que él llama el modo más ideal de vida. Erasmo, con su Idea del, con su idea y su reflexión sobre yo la verdad hablo, hace hablar la locura en primera persona, va a señalar que se puede tratar el asunto con un poco más de libertad en el sentido del dejar vivir, 
no tanto empujar, sino un dejar vivir, uh -huh. claro, él advierte sin llegar a extremos de descuido generalizados. <coughs> Por otro lado tenemos a Lacan, que es muy interesante porque él responde también con su prosopopeya, yo la verdad hablo. Y en realidad lo que plantea es que el ser del hombre no solo no se lo puede comprender sin la locura, sino que nada sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como un límite, como un límite de su libertad. Y, y Lacan mismo plantea en sus primeros textos ya que no basta con tener un organismo débil, que no alcanza una imaginación alterada o conflictos que superan sus fuerzas, porque puede ocurrir, según él, que al contrario, en un organismo de hierro, dice, en un cuerpo de hierro, que, que tenga poderosas identificaciones, incluso que, 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 que esté muy bien preparado aparentemente, y él dice algo que me parece maravilloso. Él dice que las complacencias del destino conduzcan con mayor seguridad a, una, a esa seducción del ser. Precioso, preciosa manera de plantear la locura. La locura como una seducción del ser. Y entonces me quedé pensando en algo que ha planteado ya Allen Miller en una entrevista muy linda que le hicieron en, una, en la Cité, que está publicada en español en, sí, sí. en Punto Zenit, que dice que la política procede exactamente por identificación, pero que Lacan desconfiaba de los ideales. Tenía una posición en donde para él había que desconfiar de los ideales, de los sistemas y de las utopías que aparecen en ese campo. Entonces, más bien hay que pensar que es cierto que el hombre es un animal político y que en tanto tal, en tanto ser parlante, es hablado. Eso lo hemos aprendido con Lacan del primer momento. Que es sujeto del inconsciente. No nos olvidamos de eso y que eso lo destina a recibir del otro significantes. Y esos significantes lo dominan, lo representan y también lo desnaturalizan. Es por las palabras, obviamente es por la lengua que, que habla en cada uno, a la que cada uno queda enganchado con su cuerpo. Pues sí, nos recuerdas con mucha precisión que las palabras tienen un poder muy fuerte y que hay una gran responsabilidad en el uso. No lo dices, pero está totalmente en la base de lo que estás explicándonos. Cada día vemos a los políticos dirigirse a los votantes. No sé si se les podría llamar ciudadanos, pero a los votantes seguro. Y a veces emplean términos un poco extraños o a veces muy comunes, de la lengua común. Pero en realidad es para influir directamente, como tú dices, prácticamente sobre, no sé si sobre el cuerpo, pero directamente no para hacer pensar. Esta es la cuestión, no para hacer pensar. Y entonces, ¿qué piensas de esto? <risa> encuentro, encuentro que es una, una, una cuestión central. La manera en que los políticos creo que en general, pero hoy especialmente se dirigen, como, como dices, a los votantes. A mí me parece que hay una expresión que habla muy bien de esto, que es lo que se llama la lengua de madera, la langue de bois, la langue de bois. La langue de bois que es un término muy particular porque muestra una manera de manipular el lenguaje. Atención, manipular el lenguaje quiere decir inventar neologismos, inventar palabras que perturben, que toquen. Y podemos decir que se expresan generalmente como eh, cuestiones sin contenido, vacías, Exacto. vacías, que son eufemismos, que son repeticiones innecesarias de una misma frase, de un pensamiento, y usan las mismas o similares palabras justamente para evitar para no avanzar en ninguna argumentación. ¿Cuántos es políticos nos vienen a la cabeza en este momento con ese ejemplo? Eso es, eso es. Me parece esencial porque se transforman en slogans marketineros. Retomo un poco lo que decía Tal cual. recién Estela, ¿no? 
¿Para qué? Yo entiendo que sí, para hacer resonar eso en los cuerpos. Para hacer resonar en los cuerpos y para vender ideas simples que no impliquen eh, la diferencia, que no impliquen la sutilidad, que no impliquen todo eso. Ideas bien simples, como que te vende una plancha igual. Eso es, exactamente lo mismo. Es, es el objeto ese que, vamos a ver, transforman a, los, a las personas también en objetos. Exacto, ese es el problema. Entonces, creo que se trata de una retórica oh. diferente es una industria, verdadera industria, que mezcla palabras, que mezcla emblemas, que toma frases hechas, que toma refranes, dichos populares, los toma para su, para su función y fundamentalmente utilizan el Big Data, los algoritmos que verdaderamente son este, un, un instrumento necesario junto con las redes sociales uh -huh. para poder llegar e influir en las subjetividades políticas. Y, y yo creo que todo esto tiene un fin, que es disimular la verdad. Disimular una verdad de quien la utiliza, como decía antes, para influir mejor y para controlar el pensamiento de los demás. O sea, que ese empuje al goce que también recién hablaba Estela, uh -huh. hay que entenderlo como esa influencia decidida con respecto a los demás. Uh -huh. Entonces, eh, lo que sucede con esto, eso es lo llamativo, es que bah, quizás lo sabemos desde Freud, desde su psicología de las masas, ¿no? que se arman comunidades, se arman uh -huh. parroquias uh -huh. que creen que se entienden muy bien entre ellos. Que los integrantes suponen que uh -huh son realmente uno. Uh -huh. Y creo que hay que entender que el problema está en que si la lengua de madera se transforma por su gestor en lo que hoy vemos que son lenguas de hierro, uh -huh. bueno, eso ya le da un carácter implacable uh -huh. y que tiene efectos de segregación declarados. Estoy fascinada, continúa, continúa. No, lo digo esto porque verdaderamente con esos efectos de segregación uh -huh. pueden llegar a, a la destrucción simbólica o real de los adversarios supuesto, claro. ¿no? este, de, de la, del, del diferente del extranjero también, obviamente se odia, ¿no? terminan odiando esa manera de vivir, de gozar que tiene el otro vamos a llamarlo así y la manera que lo hacen es aterrorizar y prometer milagros. O sea que hacen una, una, una suerte de mundo catastrófico yeah. para después prometer el milagro. Y lo que vemos desde hace un tiempo ya, ¿no? que utilizan un modo de hablar, eh, esas voces utilizan amenazas, insultos, llegan a la injuria. Y ahí es donde digo yo que dejan traslucir una lengua de hierro. ¿no? que es lo que muestra la obra de la pulsión de muerte en la civilización. Me parece que ese es el germen de los autoritarismos y que, bueno, ojalá podamos utilizar la democracia como un buen antídoto. Pues sí. Pero entonces, para que todo esto resulte eficaz, que resulta, efectivamente, y lamentablemente, para que esta lengua de hierro sea tan poderosa, ¿qué les pasa a los sujetos? ¿Tan sugestionables somos? Sí, sí, somos muy sugestionables, porque es la dimensión parasitaria propia del lenguaje. Eh, son fenómenos realmente que eh, al sujeto le conciernen de forma directa, de forma personal, que le responden, le hacen eco en algo, ¿no? Y es una, lo que yo llamaría una alienación colectiva que sorprende justamente lo que tú dices, ¿no? El efecto sugestivo que puede tener en esas masas que están cargadas de certezas absolutas. El otro, como recién decía Estela, ¿no? el, el que habla, el político, aparece con una certeza absoluta y promueven una certeza absoluta. Ahí está la locura. En esas masas, este, vamos a decir, que son, en general, suele verse ahora sujetos perdidos, sujetos vaciados de ideales, también desesperados, también desesperados. 
Entonces me parece que la locura en la política, cuando queda restringida a la langue du bois, a esta lengua de hierro, digamos, me parece que tiene algo parecido a lo que nos enseña la esquizofrenia, mm. en donde sabemos que todo el registro simbólico pasa a ser real. Entonces, es como si todo lo que se dice cayera fuera de la simbolización, del mundo de hacer pensar, como vos decías, donde no hay referente que dé un sostén a un sentido. Pero bueno, para concluir te diría que esos recortes de sin sentido hacen funcionar pasionalmente mm. a los seguidores. Es. Ese es el tema. Fan, fanatizados, que es el problema, y los alientan en la construcción de un delirio colectivo con resultados nada prometedores. Gracias Ricardo, porque contra las pasiones fanáticas, podríamos decir, practicar una verdadera conversación puede resultar un buen antídoto. Exactamente, eso es lo que hemos aprendido en la orientación lacaniana, que es posible hacer una conversación libre y en donde cada uno puede hacerse responsable de los efectos de sus palabras. Entonces, la lectura y la conversación es un plan de trabajo. Bien, nuestra, nuestra emisión termina. Os agradecemos mucho vuestro interés y os invitamos a conectar con, con nosotros en la próxima emisión de esta misma serie que tendrá lugar dentro de 15 días, el miércoles 29 de noviembre a la misma hora que hoy. Entonces, os esperamos. Hasta entonces.